Durante o seminário pela virada feminina no Teatro Zumira Canavarros, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, foi lançado um novo protocolo para a justiça brasileira. Esse novo protocolo terá julgamentos a partir de agora, depois da adequação da justiça, com perspectiva de gênero. O protocolo ele foi lançado em outubro pelo Conselho Nacional de Justiça. Ele foi um esforço de um grupo de trabalho de 22, 25 mulheres responsáveis pela elaboração desse protocolo. Eu participei dessa elaboração. O desafio dele agora é a compreensão e a implementação, mas ele é um marco. Ele é um marco porque a gente está falando que existe violência de gênero, que existe violência institucional. É, ele é o próprio judiciário que lançou, então ele é um marco na perspectiva de que se está falando sobre o tema institucionalmente. Neste encontro, mulheres de várias culturas falaram de temas diferenciados. A coordenadora do pós-doutoramento da Universidade de Salamanca, na Espanha, e membro da Unicef, Maria Esther Martínez Quinteiro, discorreu sobre o tema violência política contra a mulher. Se as mulheres não estão presentes nos parlamentos, se as mulheres não estão presentes na judicatura, se não estão presentes nas instituições políticas, então as mulheres não têm influência nas normas, nas leis que surgem. E, por outra parte, não são sujeitos políticos. As mulheres têm direito a ser sujeitos políticos. A professora, com conhecimento de várias questões sobre a mulher, avalia o nível de violência contra a mulher dentro da política em vários países do mundo. E ressalta que o Brasil, dentro da América Latina, tem tratado bem melhor as mulheres do que em outros países. Curiosamente, os latino-americanos superam conceitualizar antes o, o conceito, trabalharam melhor o conceito e deram melhores normas que as normas da ONU e que as normas europeias. É, tem um avanço legislativo muito grande na América Latina com respeito à Europa. Não é que tenha mais ou menos violência, é que se conhece melhor. Única deputada estadual em Mato Grosso, Janaína Riva elenca vários pontos importantes que podem ampliar a participação feminina na política. A ausência de mais mulheres em cargos de poder, seja na política ou em outros ambientes de poder, judiciário, ministério público e órgãos, elas acabam criando uma disparidade, vamos dizer assim, não só é, entre homens e mulheres em quantitativo. A gente está falando também de disparidade social. Essa visão da mulher, essa dedicação da mulher, esse envolvimento que a mulher tem com o social, ele faz falta em todos os ambientes de poder. E é isso que a virada feminina quer provocar. Essa discussão para demonstrar que essa sensibilidade feminina pode mudar o futuro de todos nós e mudar para melhor. Ela acredita que já houve avanços, sim, mas ainda é muito pequeno o número de mulheres que hoje ocupam cargos eletivos. Nosso estado tem pouca participação, nós só temos uma mulher, mas nós temos estados como nosso vizinho Mato Grosso do Sul que não tem nenhuma. Então, além de nós discutirmos o futuro, também foi falado que nós precisamos manter o que nós já conquistamos. E esses atos servem para a gente lembrar o quanto o passado já foi sofrido, o quanto já melhorou no presente e o quanto pode ainda ficar melhor no futuro. Música